好特别哦。不过呢，就是我对它也不算陌生。大家知道，每一年在台湾有举办一个叫“献血台湾”的活动吗？今年的主持人是我。大家可能对福岛的印象就是有那个辐射啊等等的。哎，其实他们的那个辐射标准啊，已经是在正常值以下了。大家应该对辐射的概念啊，不是很清楚的。像东京的话是零点零三，大阪呢是零点零四。那我现在在福岛。对，福岛的也是零点零四，就我现在在的地方，所以其实就是跟那个大阪是一样的。嘿嘿，我刚刚在贩卖店买了这个，这个，这是最近日本新发售的透明的奶茶，而且还是写阿萨姆茶叶，不知道怎么样，真的很透明。嗯，好奇妙的感觉，就明明像水，然后很透明，可是真的有奶茶的味道。不知道为什么，我觉得它明明是奶茶，可是我个人觉得很像有那个我喜欢的午后红茶。有那个柠檬茶的味道，没有网络旅游实在太不方便了。这里，他们现在有一个 campaign， 有一个活动，可以免费给外国人租借，然后这个优惠是到明年的二月。这个神社叫阿萨卡库尼斯古神社，日本人でも結構読むのが難しいです。就是日本人念也很难念。好像当那个亚当跟夏娃的感觉。可以捏吗？可以捏吗？好，那就是往上翻。哦，这个很简单呢，这个往上一翻就会，比想象中的不不会劳力。超热情幽默的人，我爸跟我说，这里的农药是一般的三分之一，整颗一口咬是最好的吃法。这里这个不是因为哎，它特别的地方呢，就是刚刚有拍这个苹果啊，它上面会贴那个黑色的 tip 那个胶带，对不对？自己做自己想要写的字啊，或者是图案之类的，很有趣耶！ Yeah, 我来到这个石赖木茶。那就在这边，我们要 b a r b e 耶！中秋节没有烤到肉，所以今天可以 b a r b e 很开心。原来牧场是日本第一个国营牧场，有一百二十年的历史，也是第一个引进欧式营运系统的牧场。喜欢历史文化的人很适合来这边参观各种文物，也可以看到全世界第一台推土机哦。哦，我要偷偷看这个了，哎、欸，好酷哦，好特别的感觉哦。进到了这个牛舍，这个是日本最古老的牛舍。好，这个图啊，呃，听说是一生波喜，就是日本的童话故事。这边其实是一栋图书馆，然后他们希望把童话世界带到现实上，所以就把童话故事的图画就印在田园上这样子。吉祥物超可爱的，它是小狐狸，叫达玛德吉子呢。你有很多这里才可以买得到的东西，像是我买了一包连续九年得国际冠军的，号称世界第一的天龙泥，感觉就超威的。这里呀、啊，很特别的是，可以带自己家的狗狗来一起游玩呢。一走进来啊，就有一只狗狗在这边，会，而且还有卖那个万江 cookie 狗狗的饼干呢。他对我的麦克风很有兴趣，真的哎，真的很有兴趣哎，觉得是同类嘛。啊，可爱呀！我推荐了，我推荐了，好美，我推荐好美。啊，可爱。哇！还可以帮你的狗狗拍照，啊，太可爱了吧，好可爱。发现了一个，这里应该是这里才有的最特别的东西，这个狗狗吃的饭呢，太可爱了吧！这边狗狗吃的，还这样子放耶，狗狗也一起吃自助餐，太可爱了，而且看起来很好吃，哇！鲑鱼跟起司的慕斯哎，哇，吃太好了吧！
ですワンちゃんご飯フォレスト是最适合带毛小孩一起来住的饭店。露营、温泉、游泳、划船、玩雪、钓鱼，样样来。有东京巨蛋的四十二倍大。都是咸蛋超人演，因为《神刀超人》的导演就是在这里出生的。好，我现在在这个福岛机场喝这个茶蓝西 juice， 这个果实很特别，就它很像那个奇异果，不酸的奇异果。然后喝起来呢，真的就是很甜的奇异果加葡萄的那种味道。从大阪直接飞来这边也很方便。原来咸蛋超人也是福岛人呢，不只是机场，街上也都是咸蛋超人。如果有喜欢那个《乌鲁多拉》嘛，选当超人的人，真的一定要来这边看一下，有很多他的东西。是这个超级地狱的哈巴内罗苏斯蒂姆，我吃了。哇，超卡的苏！而且他这边这些这个应该是他的原料吧，哈巴内罗。好，我吃了。啊！哇，开来开来开来开来开来开来开来！哇！不行，开来开来开来！哎，超辣的！啊！然后喷火了，开了，比想中辣哎！我刚刚就是已经吃上面，就是没有吃到这个原物料，超辣。如果一个人吃完一整个这个最辣的地狱，好吧，那罗索斯克里姆，他会给你算免费，在之外他还会送你一个免费的索斯克里姆给。对，大家可以挑战看看，我是真的不行，啊，太辣了。穿上的就变得很强哎！哇，其实这个还蛮热的，层层包围的感觉。以前的人到底要怎么一个人穿？对，来辅导体验这个真的非常难得。好，待会就要穿着这个去外面的街。我的装备了，然后待会我后面的这个道路会有马这样子翻过。东西我刚刚有穿，那个是鹿皮做的，那个摸起来超舒服，真的好紧张。